大家好，我是嘉军。今天是我们一年一度测评风衣的时候，一年只测一次。我们买了七件风衣啊，有的是借的，因为太贵了。从十几块钱到三五百块钱，到三两千块钱，到一万多块钱的风衣，我们全都买了。那么我们这一期呢，主要是从。不同价格、不同面料、不同长度、不同颜色、不同款式的风衣之间到底有什么区别？另外，这集测评跟我们以前的测评也都不一样，除了我来测评面料工艺的部分，我们还增加了搭配环节。OK， 那我们这一期呢，请了两个造型师，一个是北服的北京服装学院，一个是清华美院。那你们都整天吐槽我的审美是不是、啊？你们见过哪一个时尚造型师是直男的？是不是？为了成一个直男，所以我就放弃了审美。服装测评这一部分呢，是第一次请造型师来，所以希望大家嘴下留情。拜拜。我杀人。<笑>好的，来介绍一下自己。Hello， 大家好，我是贺爽，来自于清华美院，现在是一名新进的大学老师。啊，在哪教？北京服装学院。我就是北服毕业的啊。Hello， 大家好，我是四。是，是。北服的。北服的啊，我们今天请到了北服的，在服装领应该算中国最牛逼的，敢这么说吗？我敢。清华美院。好，啊，清华美院。好。<笑>我敢、啊。你们俩厮杀吧，反正我不管。所以到底是清华美院牛逼呢，还是在北服牛逼呢？<笑>到了秋天，很多人都会穿风衣，但是像我们这种矮子，只是一米八不够那么高啊，怎么教矮子来穿风衣？高个就不用讲了，高个去死吧你们！你们长得又高又又又又又长，但是穿衣服都浪费布料，而且走路上哪去都是占地方。我们这一期正好恰巧我们三个都一样高，嗯、都一米八，哎，都是一米八。我是觉得其实风衣长度不分高个子跟矮个子，啊、矮个子也可以穿超长款，是吗？嗯，对啊。你没有骗我吧？比如说，呃，我穿很长的风衣，我下面就一定会穿特别宽松的裤子。啊、穿靴子，因为其实这样子它就会有一个你只能在上半身，你的下半身只会有腿，反而会拉长你的腿。啊！但是我很不建议现在选择这种中款跟短款。哦，反而矮子不能穿短款、中款，因为它很容易五五身啊。就是你要么穿很长的，你要么穿很短的，你不要选择中间的。啊！因为实在是，算了算了算了算了算了。如果你真的不是大长。还不是像他这么瘦的话，啊、对，就是很可怕的一个选择。习惯，这很像是那啥呢？我们农村那种。<笑>哎，这，哎，哎，这个不能这么说。哎、因为我叔叔可能就这么穿，他看到容易生气<笑>啊。那腿粗的话该怎么选？我觉得腿粗的话就要穿长的，把你的腿盖住就好了呀。就要全挡住。也不用全挡住，但是你可以穿很长的那种连衣裙似的嘛，然后露一个细细的小脚脖，然后再穿一点带跟一点的长筒啊，或者是高跟一点的鞋，就把你的腰线提上去，然后把你的腿也遮住了。那我们就搭配几套试一试，感觉一下吧，口说无凭。这衣服我看到实物跟照片完全是两件衣服。然后这个面料的手感真的跟麻袋没什么区别，然后我才穿了一遍扣子掉了，什么意思呢？感觉好像这个袖子好像也是上的歪的，就感觉我现在这个手非常的不活动。我建议就是你把你的内搭穿的层次丰富一点，衬衣加上一个小兜兜，然后加上一个靴子，去把你里面的一个层次比例丰富，外面套一个外套就 OK 啦。就可以加一条丝巾进来。如果你穿这种超长的风衣，选择高跟鞋的时候，一定要尽量跟肤色相差不多的高跟鞋的颜色，它会延伸你整个腿部的线条感，就让你觉得会拔高五到十厘米，一下子气场就往上涨了。
身裙，小个子女生在穿长风衣的时候，其实把腰带系在风衣外面，跟你穿高腰裤啊、高腰裙是一样的，它能调节你整个身体的这个腿长比例。拼多多的这件呢，就例如说我们在里面穿一个稍微短一点的短裙，配一个长筒靴，这样把你的整个比例给拉长。外套很宽大，所以就把你的身材衬得更加苗条。如果你觉得很单调，依然可以搭配一条丝巾上来，然后我们也可以选择这种系带的方式把它系在里面，做一个点睛的搭配。先呢，来弹幕互动一下，你们来猜一猜，我们哪一件是四十几块钱的风衣，哪一件是一万多的风衣？来猜一猜啊，来呀，猜一猜嘛。好，那风衣呢，其实面料呢挺简单的，主要的一些面料的这些聚酯纤维，也就是通常我们说的化纤，化纤呢可以做成很多手感、观感都不一样的面料。还有一种呢就是棉，棉呢，呃，我们老生常谈了，很容易皱，所以说你穿的时候，比如烫一烫会更好一点。比如像我手上拿着一件。你们猜猜多少钱？我把它拉开，哎，你们看这个内衬，你们就能猜到什么衣服了，对吧？没错，就是传说的八宝莉，一万多块钱的八宝莉！我的天哪，我现在手里面拿着一个一万多块钱的风衣，这是从我的一个朋友那边借来的。贵的衣服呢，它可能在工艺啊、材质方面都会比较考究，但是呢，像八宝莉这种呢，其实大家都知道，它更多的是品牌溢价。首先呢，这是一个到大腿的一个款，比较短。然后呢，它的面料呢是纯棉的，纯棉呢其实做不好的话，你感觉它皱皱巴巴的，其实看不出高档。然后八宝莉的风衣呢，所有的扣子用的都是牛角，牛后期可以辟个牛，啊、嗯，非常的不环保，非常的不人性化。然后更重要的是呢，它这个格子呢都申请了专利，所以只有他家才可以用这种格子来做衣服，别人家的都是假，都是抄袭。它的衣服呢有个很大的特性就是防水，它是面料防水。面料呢一般防水呢，据我了解呢有两种类型，一种呢是面料本。本身是防水的，它的织法呀，以及它的一些工艺啊，促使它防水。另一种呢是喷在上面去的，就在做衣服的时候，下面做一层涂层。比如像我们店铺呢
，有卖一个防水喷雾，店铺卖的很便宜。哎，顺便打广告。那巴宝莉呢？它这种呢，它不是喷雾，它是面料防水，这个是他们家的一个挺牛逼的一个技术。他们的缝制啊，包括针脚啊。这个工艺比较好，那服装呢，有很大一部分贵在缝衣服这个工人，他的这个工艺。不过话说回来呢，有很多现在一些国外的奢侈品啊，也都在中国制造。这个朋友这件呢，他是从国外买的，所以我看上面写的是 Made in English。当然了，我要先声明一下啊。我不是说巴宝莉，我也不知道巴宝莉他们到底工厂在中国有没有。但是我要跟大家透露一个秘密，之前我们拍过一期《锅工厂的人告诉我们，德国某几个顶级的大牌锅，他们的代工全在中国，然后他们出口到国外，再从国外进口到中国，那么他们就是一个地道道的进口货，什么意思？你们自己去悟。我们最近都收到了律师函了，所以说以后这种事情我得得少说。现在我们要来对比一下这个四十九块钱的风衣和这件一万多块钱的巴宝莉，它们的区别到底在哪里呀、啊啊啊啊啊？好兴奋啊！拿在手里面，首先第一感觉是分量特别轻。哎，我们奶奶经常告诉我们一个道理。大的、重的、实在的，就是好的。这个老话，千百年都不会变的。比如说这件衣服，你们能感觉到这种轻飘飘的感觉，那么它面料就是特别薄，薄就是不好。它怎么能够穿出那种廓形、那种范儿？你看人家还是韩国制，你看起来好像是一个韩国进口的衣服。哎，袖子就是奶奶家的蚊帐，工艺嘛，没有破洞的。大线头，然后款式呢也不能说丑，你越看越耐看，看多了可能你就会爱上了啊。做工呢不能说差，只能说呢太差。如果说非要拿它来跟这个一万多的衣服比呢，那么首先它这个做工呢没有那么细致，很次的面料，然后又又是没有内衬，设计呢也不是特别好看，版型嘛反正也就一般吧。那巴宝莉呢，人家是吧，又有防水，然后又牛角扣。然后又厚实又是纯棉的，最重要是这个防水。我们还买了一件，也是四十九块钱的。那么这一件呢，其实外观来看的话，它远远超出了它四十九块钱的这个价格。我如果告诉你它一百二十块钱，你也会相信。你信不信？还弹幕互动一下，这件衣服如果说是一百二十块钱，你信不信？当然手感没有那么舒服啊。然后这种毛呢呢，很容易会起球。不过呢，四十九块钱对吧？要什么自行车？穿俩月不想穿了，剪一剪，还可以给猫当做一个毯子，对吧？这个四十九块钱是很划算的。接下来呢，给大家讲一讲我们买的这件，价格是两千八百块钱的风衣。第一次亲眼看到两千多块钱的风衣，这件衣服呢，设计感非常足，整个的面料呢也是非常厚重。说实话，风衣呢就要厚重、质感。然后有廓形，穿在身上才会觉得帅气。这件衣服呢，我们看它的材料呢是粪纺，很多一些公司呢会自己去研发一些面料，有棉的质感，它又有一些化纤的一些特性，不容易皱啊。然后呢，它里面呢还含了百分之四十八的羊毛，这个衣物呢会比较软，再混上一些化纤呢，它又不容易起球。这个就是粪纺材料的。魅力，像这件呢，就大家看到这种漆皮的，做了一层类似像涂层这种，其实你看能看着它很薄，然后很软，又不像皮那么硬。像这一件呢，是一个类似于快时尚的，但是一个国产的一个设计师品牌，它的面料呢，就是这种常规的这种风衣面料，也是做的拼接，材质呢也是粪纺的，一部分的棉，一部分的化纤。然后它的后背呢做的两层的这种带子，所以设计感还是不错的。然后扇形的这种下摆，这件衣服呢我特别特别喜欢，它的面料有一点点像那种绒面，特别贴合肌肤，然后穿的特别舒服。然后这种材质呢，它用的是莫代尔，抖的时候能感觉到，还有一点点软。这款呢是一个网红店的，既然我们要把所有类型都测了，所以网红店呢我们也是不能够避开了。我们的编辑他们随便找的，无冤无仇。如果我有说的不好的地方，来跟我说，下一次我就不测你们家的了。他这件衣服呢非常非常重，用了很多一些牛仔的这种拼接、针织类的这种面料，它会显得更厚重，然后也更保暖。买回来的时候，我们都还没有穿，就掉了两个扣子。做工啊，忒差了。今天的几件衣服呢，那最差的肯定属他家了。虽然说价格不贵，但是吊扣这个事情，我觉得是一个很严重的问题。他们说这个不好看，在衣服当中也是一个罪过。OK， 那这一件淘汰掉，然后这两件四十九块钱的呢，我觉得工艺呢太差了，里面一堆线头，而且太薄了，穿出确实是不好看。
这一件呢，我觉得还是相对比较好吧，反正四十九块钱，我觉得还是买不了吃亏，买不了上当的。OK， 这一件呢，是我觉得面料很好，然后这个颜色呢也不错，所以我个人比较喜欢。然后这两件呢，价格基本上一样，然后也是这个面料呢，我觉得考验你的个性啊，一般人可能穿不了。那这一件呢，我觉得设计感还可以。这件呢，三千块，所以实在是不敢随便推荐的。这种都需要那种有钱的、有钱的，也没必要看我们的测评，对吧？随便买。八宝莉的呢，那更不用说了，是吧？啊，就是富家太太。嗯，那么今天呢，我们的测评呢，就这样。我们老规矩抽奖，我们抽一个小伙伴，送你一件价值三百到五百之间的风衣。抽完了以后，你选，我们来帮你买。来微博关注我们评论转发点赞，都帮我们投币三连，好不好？拜拜。